So yun, magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer Jom Dikia and welcome back to my channel. So sa araw naman na ito, ipag-aaralan natin ang patungkol sa mass and weight conversions. Involved din dito ang system units na ginagamit sa pag-convert at pag-obtain ng mga units na ginagamit sa thermodynamics and also mechanics na involved sa physics and engineering. So, kailangan-kailangan ng mga ito upang pag tayo ay nag-unit analysis or nag-compute ng bawat uh, values na ating hinahanap sa bawat equations and formula na involved sa thermo at physics and engineering mechanics, makukuha natin ng madalian ang solution sa pamagitan ng tamang pag-unit analysis. So, let's start sa mass and weight conversions dahil isa ito sa fundamentals. Sinasabi dito na conversion sa mass and weight, 1 kg daw equal siya sa 2.205 pounds. Equal sa 2.205 libras. Equal ang 1 kg also sa 9.5 8066 newton na equal sa 1 kilo pan 1 gram equal siya sa 1 pan dahil ang 1 kilogram equal siya sa 1000 gram therefore equivalent ang gram is pan 1 pound is equal to 1 libra na equal sa 4.4482 newton and also equal to 7000 grains also, equal ang 1 pound sa 16 oz na 16 ounces wherein equal din siya sa 32.174 pound 1 ton is equal to 1 English ton or 1 short ton 2,000 pound or 2,000 libras and equal to 907.03 kilograms Iba siya sa ton na metric ton natin. Dahil lang metric ton ay 1 long ton na 2,205 pounds or libras na equal naman sa 1,000 kg. So, wag tayong malilito pag tayo gumagamit ng mga units. Lalo na ang English ton at metric ton. Sinasabi naman yan sa problem. 1 slug equal sa 1 English slug na equal sa 32.174 libras or pounds. So, yung 32.174 na sharp, equal lang din siya sa pounds. So, ibig sabihin, 1 sharp is 1 pound. Yun lang ang conversion nun. Kaya, nagkaroon ng sharp dito. 1 high is equals to 1 metric slug. So, kung kanina, 1 English slug. Ito naman, 1 metric kasi high na siya. Equal daw siya sa 1.055 English slug. At equal sa 1.055 slug. 1 kip is equals to 1 kilo pound where equal also sa 1,000 pounds or 1,000 sharp. 1 newton is equals to 1 times 10 raised to 5 dimes or 100,000 dimes. So, hindi lang naman mass and weight conversions ang kinoconsider natin sa unit analysis pagdating sa thermo and mechanics ng physics and engineering. Also, may sinusunod tayong system units. So, ito mga system units na to ay kinakailangan natin upang mas madistinguish natin kung English unit ba ang ginagamit natin, kung metric unit ba, or naka-SI unit ba tayo. Pag sinabing English unit, ito ay tumutukoy sa FPS or foot foot, pound, second. Yan yun. Ibig sabihin yan. Pag metric naman, M, K, S, or C, G, S. M, K, S means metric, kilogram, second, centimeter, gram, second. Ulit, meter, kilogram, second, centimeter, gram, second. Sa S, ay unit naman, halos kapalas lang siya ng metric pero may mga ibang discrepancy siya. Lalo na sa bandang weight at sa bandang proportionality constant. Unahin muna natin sa English unit. So, may conversions na binigay na sinusunod tayo 
sa buong mundo where kapag sa English unit ang 1 foot equal siya sa 12 inches so kasi haba siya ng isang ruler 1 span is equal to 9 inches where in ang, ginam ang ginawa nilang basehan dito yung kamay isang span ng kamay na ng foreigner syempre I don't know uh, search nyo na lang sa Google kung saan bansa nang originate to pero ang kwento sa amin ng prof namin yung one span na equal sa 9 inches pinagbasehan na ito yung kamay ng isang foreigner na, na syempre pinagbasehan ng English unit di ba bansahin syempre kaya sinabing 9 inches so imagine nyo malaki malapad yung ano nun, yung kamay nun yung palad nun na yung one span umabot ng 9 inches so doon na tayo sa weight Tandaan natin ang, ang weight at mass ay magkaiba. Pag sinabing weight, mass yun na minultiply sa gravitational constant. So yung gravitational constant, di depende siya kung nasa ang region ka ng mundo. Pag nasa sea level ka, automatically, yung G mo is ano? Positive pa rin or ikaw ay ano? Pababa. Pag nandung ka sa atmosphere, o nasa bandang ano ka, banda banda kalagitnaan ka, syempre, yung gym mo magi-decrease. Or as time goes by, kapag palayo ka na palayo, papunta ka sa binig, sa, sa above, above the earth ka, yung gym mo or gravitational constant po, magi-negative na yun. Kasi diba, ang law ni Newton, yung gravitational pull, is pababa palagi. Well, in nagpa-positive yun. Positive siya pag downward. So, weight is, ang unit niya sa English ay pound force. Pagdating sa metric, ginagamit na unit is kilogram force or gram force. Pagdating sa SI, katumbas nun is newton. Kung babalikan natin yung ating mechanics, di ba? Newton ang ginagamit na unit sa pag-obtain ng unit ng force. Sa mass naman, ganun lang din siya ang unit na ginagamit pero may subscription na M. Wherein, pound mass naman to. Sa kilogram naman, or sa metric, kilogram mass naman siya. And gram, and gram mass. Pagdating sa SI, kilogram mass din siya. So, dito na tayo sa gravitational acceleration or gravitational constant natin. Gravitational acceleration equal siya sa 32.174 feet per square second pag siya ay sa English. So, yung iba, ginagamit nila is 32.2 pero pinaka-accurate na ginagamit Pag nagsasolve ka ng mga following problem sa mechanics at thermo. 32.174 talaga para ma-obtain mo yung ano, pinaka malapit na sagot or pinaka exact na answer para doon sa problem. So pagdating sa metric, yung 32.174 mo na feet per square second, nagiging 9.866 na siya meters per per second or yung iba ginagamit or sa libro ginagamit nila 9.81 pero pinaka accurate 9.866 SI syempre sa SI dinivide lang natin yung meter papunta ang ano centimeter kaya nangyari dito naging na narin 80.66 ito centimeter per square second so one revolution 1 revolution 360 degrees or unit is degrees pagdating sa metric 400 gradient siya sa SI siya ay 2 pi gradients kaya kung tatandaan natin di ba sa ating trigonometry sa circle or sa angles natin ang 1 revolution equal siya sa 2 pi rad na equal sa 360 kasi Sa angle, kung pagbabasayan mo, kapag narating ng angle mo, yung mula dulo, dulo to dulo, na half axis, sa 180. Pero pag nabuo niya isang bilog, 360 yun. Kaya dito, pagdating sa SI, 2 pi radian siya. So, K naman, para saan ba ito K or proportionality constant? Ginagamit itong K, upang mas madali tayong mag-cancel out ng mga units. For example, pag ikaw ay nagkukuha ng weight, o gusto mong kunin yung weight, di ba alam natin, mass times gravity lang yon. So, ang totoo niyan, gumagamit tayo ng proportionality constant na K. I-overkay natin siya upang yung mga units na 
pinag-multiply natin kasama ng uh, na representation ng ating mass at gravity, magka-cancel out easily para mag-obtain natin yung pinaka-unit ng weight which is pound force or kilogram force or newton. So dito ay papaliwanag ko sa inyo yung iba't ibang value ng proportionality constant. Proportionality constant nagdating sa English unit 32.174 pound mass feet per 1 pound force square second. Also, sa English unit 1 slug feet o 1 slug foot over 1 pound force square second. Pagdating sa metric or MKS or CGS, yung proportionality constant natin is nagiging 980.66 grams centimeter over 1 gram force square second. And also, under metric, we have 1 gram centimeter over 1 dyne square second. Pagdating sa SI unit, yung, yung 980.66 gram centimeter per 1 gram force square second mo na galing metric magiging 9.8066 kilogram mass meter per 1 kilogram force square second. And then, yung 1 gram centimeter per 1 dyne square second na galing metric na proportionality constant magiging 1 kilogram mass per 1 newton square second. Kaya mapapansin natin sa mga equivalent na to na may na-obtain tayo na equivalent na 1 kilogram mass meter pala equal siya sa 1 newton square second. Ang 1 meter mo naman equal pala siya sa 1 newton square second per 1 kilogram. And then 1 kilogram equal siya sa 1 newton square second per meter. So mamaya pang nagsolba tayo ng problems regarding mass and weight conversion, nakikita natin kung paano nagagamit yung proportionality constant. So, ano pa ba ang mga fundamentals na pwede natin pag-aralan in terms of uh, basic thermodynamics and mechanics? So, hindi lang naman pagdating sa mass and weight. Kinoconsider din natin syempre ang density, ang volume, ang temperature, ang specific gravity, specific weight, at iba pang mga mga kinakailangan upang makapag-obtain uh, tayo ng mga solutions or answers sa hinihinging mga ans mga kasagutan sa about problem sa thermo and physics. Pero mamaya na yun. So, sa next video na siguro natin isasama yun yung about sa mga yun. Kaya ngayon, doon na tayo na sa problem solving regarding mass and weight conversions upang mas maintindihan natin paano ba mag-compute o paano ba gumamit ng mga tamang conversion ng mass and weight para tayo malito kasi pag exam lalo na sa board exam guys, tandaan natin lumalabas itong mga to, magkakalimutan fundamentals itong mga to so let's solve for following problems regarding mass and weight conversions also system units so yan, dito na tayo sa problem solving regarding mass and weight conversions So, in a region where gravitational acceleration is 9.785 meters per square second, four bodies have the following data. Body A weighs 10 kN. Body B has a mass of 10 slugs. Body C weighs 70,000 grains. And body D has a mass of 0.5 ton. Determine A, mass total in kilogram and slug. B, Weight total in kilonewton and pound dance. So, meron daw tayong apat na bodies involved. Body A, B, C, and B. May iba't ibang given sa kanya. Sa A, given ang weight na 10 kilonewton. Sa B, given ang mass na 10 slabs. Sa C, given ang weight na 70,000 grains. And sa D, given ang mass na 0.5 tons. At meron kang gravitational accelerations na 9.785 meters per square second. So, how to solve this problem? Hinihingi sa A ay mass total. So, ang mass total, summation lang siya ng lahat ng mass na nag-exist sa system mo. So, suppose this is a whole system, meron kang apat na bodies involved. So, kunin mo muna lahat ng mass nito at pag-total mo sila, makuha mo ang mass total. Pero, ang hinihingi sa'yo, nakakilogram. So, paano? 
Lahat ng given na mass na ma-obtain mo kung may given man na mass, dapat maging kilogram sila para madali mong masolve into kilogram ang kanyang solution. So, unahin natin ang A. Sa A, sa body A, given ang weight, wala kang mass. Mabalikan natin, diba? weight is equals to mass times gravity over proportionality constant. So, dito na lalabas yung sinasabing proportionality constant na K kung paano natin magagamitin yun. So, derive natin para makuha ang mass A equal siya sa weight ng A na multiply sa proportionality constant na dinivide sa gravitational acceleration. Substitute the values. May weight A ka daw na 10 kN and meron kang ano, G na 9.785 meters per square second. Paano gagamitin ang K? Ngayon, kung babalikan natin kanina ang uh, mga given na uh, value ng K o proportionality constant, pwede natin palang gamitin dito ang proportionality constant na 1,000 kilogram mass meter per 1 kilonewton square second. So, napaka-easy. Napakadali, di ba? Pag meron kang proportionality constant, madaling mag-cancel out. Tingnan natin kung paano mag-cancel out. Cancel out ang kilonewton. Okay? Cancel out ang meters per square second. Matira sa'yo ay kilogram mass. So, dito mo siya ilalagay. Mass A. So, solve natin sa calcule. So, set muna natin lagi ang calcule bago natin nagamitin sa pag-solve. Kasi minsan, yung mga data na nestored sa calculator is yun yung nagpapagulo para ma-obtain mo yung mga bagong data na sinasolve mong uh, bagong input. Kaya, para maging mainat tayo, tayo ay mag-reset pa lang. So, 10 divided by 9.785 multiply sa 1,000. Nakuha natin dyan, 1,021.5 97 kilogram mass. Mass A mo pa lang yan ha. Tandaan, mass A pa lang yan. Paano naman sa mass B? Sa mass B, may given ka na na 10 slugs. Ang gagawin mo na lang, yung slugs na yon convert mo siya sa kilogram mass. So, you have mass B, which is 10 slugs. Ano ba conversion? So, di ba meron tayong conversion na 1 slug? is equal sa 32.174 pound mass. Yan. Huwag natin nakalimutan ang conversion yan. Tapos, meron pa tayong conversion na 1 kilogram mass equal sa 2.205 pound mass. Kaya magka-cancel out ka dyan. Slabs, pound mass, pound mass. Makuha mo ang mass B. Ano kaya ang mass B? Reset, calcule, then solve. 10 times 32.174 So, pag in-input natin sa calcio, kung ang denominator mo ay 1, matik na yan kahit di ka na maglagay ng fraction bar. Pwede mo na ilagay whole number ka agad. Unless, na nasa denominator yung yung greater than 1 na numero, mag-reciprocal ka na na siguro, mag-raise to negative 1 ka. Kaya nalabas dyan sa mass B, 145.913 or 145.91. Mag 2 decimal lang tayo dito sa mga values natin ng mass. Yung mass B ka na. Mass C. May weight ka ulit, 70,000 grains. Meron lang, weight is equals to mass times gravity over proportionality constant. For mass C, we have weight ng C times proportionality constant over the given G 9.785 meters per square second. So, weight C, we have 70,000 grains. Over 
liters per square second. So, yung grains, convert mo na natin. Diba? Para maging, ano siya, para maging proportion sa doon sa gagamitin natin proportionality constant na K. Dito, mas magandang i-convert sa 70,000 grains papuntang, ano, kilogram force. So, convert natin. 70,000 grains, ito lang sa taas siguro para, ano, para hindi magulo. 70,000 grains, sa so, 1 pound force, di ba? 1 pound force, meron kang 70, 7,000 grains. Yan. Tapos, ano pa? Sa 2.205 pound force, meron kang 1 kilogram force. Yan. Ito, naka-grains to, guys, ha. Hindi ko lang siya nailagay. Yan. Cancel mo grains. Cancel pound force. Matira, kilogram force. Ngayon, maglalagay tayo ng proportionality constant na K. Kaya napahaba lang masyado yung ano niya ilagay ng bar. Kasi nagdagdag ako ng numero dito sa numerator. Pero, mumultiply mo siya sa proportionality constant na ano? 9.8066 kilogram mas meter per 1 kilogram force square second. Yan. Kaya malito guys. Given to sa una nating part kanina. Yung mga proportionality constant. Kaya nang bahala maghanap kung ano gagamitin nyo doon. Pero, it depends upon your strategy on how you solve mass and weight conversions. Kasi, Minsan, unit analysis na lang hindi naman nang nag nangyayari para makapag-solve ka ng maayos. Hindi mo na kailangan din tandaan ng napakaraming mga values pang makapag-solve ka ng maayos. Mas sa unit analysis, magaling ka doon, swak na yun para maipasa mo yung exam. Tumama yung mga sagot. So, magka-cancel out tayo dyan, di ba? Ginagamit ang proportionality constant ulit upang madali kang mag-cancel out. So, cancel out natin, meters per square second. Ito yan. So, kilogram force, di ba? Cancel. Matira kilogram mass ito. So, numerator. Kaya, ang mass si mo, compute natin. Reset calc u. Yan. Seventy thousand grains. So, dito na yan. Papasok. Nakuha natin dyan Massimo na 4.55 Kilogram mass So, pansin natin Consistent na na lahat is Naka kilogram mass Kulang mo na lang is Mass D Para makuha ang mass D Yun know, may given ka na ano, 0.5 ton Yung ton na to Ito ay ano English ton Huwag kayo mali nito Baka kasi mailagay yun dyan, nakametric siya. Kaya magbabago yung galaw ng solution mo. Pag nagkamali ka ng lagay, na equivalent na ang ton. Tandaan, iba ang ton sa ton na may letter E sa dulo. At naka-double N ka. Ayan. Okay? Again, let's solve. 0.5 ton, i-convert natin siya sa kilogram. May, may conversion tayo na 1 ton or what English ton equal sa 907.03 kilogram mass so cancel out ibig sabihin ang ton makuha mo dyan ang mass D so reset calc yun din 0.5 907.03 makuha natin dyan 453.552 or 453.52 kasi dapat 515 may natin 52 na lang kilogram mass therefore makuha natin ang total mass for total mass equal siya sa summation ng apat na yon so mass A plus mass B plus mass C plus mass D lahat na na-obtain sulat mo 1021.27 plus 145.25 
91 plus 4.55 plus 453.52 So, ang unit nyan ay naka kilogram mass So, for our mass total para sa calcium para madali 1021.97 Ang kukuha natin dyan is 1,625.95 Kilogram mass So ito yung ating unang sagot Para sa mass total na nakakilogram mass Paano daw i-convert naman sa slab? Kasi sabi, mass total in kilograms and slab So convert yung mass total na nakuha natin na 1,625.95 kg mass convert natin sa slabs so here's the process so nakabox lang yan guys ha? okay mali to i-multiply lang natin siya sa equivalent na 1 kg mass ba diba? equal siya saan equal siya sa 2.205 pound mass tapos ang 1 slab equal siya sa 32.17 per pound mass. So, dito, makakuha natin pala ang sagot na slab ng mass total. So, let's compute. Yung sagot natin na 1625.95, i-multiply natin sa 2.205, tapos multiply natin sa 1 over 32.17. Makakuha natin ng equivalent mass total sa slabs. So, mass total in slabs is equals to 111.43 slab slabs so here is our answer in letter A so 1,725.95 kg mass ang mass total magating sa kilograms and we have 111.43 slabs in total mass na nakaslab ang hinihingi sa B weight total na naka ano kilo newton and pound dance. so para makompute ito pagbasihan natin yung mass total so di ba para makompute ang weight total meron tayong formula di ba na involve ang mass so for weight total letter B na to we have mass total times the given gravity acceleration over proportionality constant na K. So, yun yung pagbabasayan natin dyan. So, yun yung isa una is nakakilo newton dapat. Since ito naka ano ka, kilogram mass, convert convert na lang tayo dyan. Para matali. So, mass total natin is 1,625.95 ito yun kilogram mass huwag kakalimutan ng unit gravitational acceleration na 9.785 meters per square second multiply mo siya sa k ay o divide mo sa k I mean so ano pwedeng gawin o kunin na dito. Ang gawin natin na K is 1,000 kilogram kilogram mass per meter per 1 kilo newton square second. Para mas madaling magkala sila. So, kilogram hanggal kilogram meters squared meters per square second cancel sa so, titaas. Makuha natin ang kilo newton. Kasi iningi sa'yo ay naka weight in kilo newton weight total weight total kilo newton calculate natin reset muna natin si calcule how to reset calcule kung kasyo ang inyong gamit na calcule shift click nyo shift tapos clear number 9 lalabas yan tatanungin ka kung set up memory o all syempre all 3 dati mo yung 3 tapos tatanungin ka kung reset all ba yes pag ni yes mo ito ay pinutin mo equal sign. So, ibig sabihin, na-reset all na siya. Press AC mo. Yan. Ganun lang, kasimple. So, 1,625.95 kg. 
95 times 9.785 milk na dinibide sa 1,000. Nalabas dyan is weight total mo 15.91 kN. Na kN na siya guys. Pero may hiningi pang isa ulit. Naka ano naman daw? Naka poundals. So how to compute for the unit na weight total na naka poundals? So, dito ulit, pubasayan natin. We have 1 kN, di ba? 1,000 newton. Ngayon, may equivalent tayo na 1 pound force equal siya sa 4.4482 newton. O, nandun yan sa list natin. O, sa nasa conversions natin. Pwede nyong balikan para mas maunawaan nyo. Tapos, meron tayo equivalent na 1 pound force 32.174 Poundals. Diyan natin makuha yung sagot ng poundals. Cancel out the units na hindi naman kinakailangan. Diba? Kilo Newton. Newton. Pound force. Matira poundals. Kaya ang weight total pagdating sa poundals Ako natin dyan, 115,000 77.64 Poundals So, ito ang ating mga kasagutan para sa letter B So, we have 15.91 kN total weight and 115,000 77.64 pounds. So, isang problem lang ibibigay ko dahil talagang ito ang pinaka fundamental na problem para sa mass and weight conversions. So, kung kayo ay nalilito at may mga katanungan kayo guys, comment down below lang kayo at pwede natin sagutin yan or pwede sagutin yung mga katanungan ninyo. And sa next video na aking i-upload guys, abangan nyo, pag-uusapan naman natin ang patungkol sa density sa volume, specific gravity, specific volume, temperature, and pressure. Kaya, don't forget to subscribe to my channel para updated kayo lagi sa mga tutorials na aking i-upload. Kasi itong mga tutorials na to, makakatulong to ng mabuti sa inyo. Lalo sa inyong pag-review kung kayo ay may upcoming exams, lalo na board exam, then uh, ito ay fundamental. So, Ayan, this, again, this is Engineer John Degia. Maraming salamat guys sa panonood. And abangan nyo yung next video na aking i-upload. So for now, ang topic muna natin is mass and weight conversion. So maraming salamat sa panonood. Hoping na may natutunan kayo. And God bless.